ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ പേപ്പറുള്ള വണ്ടി കേട്ടോ എല്ലാ ഉണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറും ഒക്കെയാണ് ഒറ്റ ചവിട്ടിന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി എൺപത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ ഒരു ഇരുപത് രൂപയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രൈസ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ വണ്ടിയുടെ കസ്റ്റമറാണ് നിൽക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ ആ വണ്ടി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉദ്യൻസിൻ്റെ ഞാൻ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറേ കാറിൻ്റെ ലേലവും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വീഡിയോകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു കലവറ നമ്മുടെ കൊല്ലം പുതിയകാവിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി പുതിയകാവിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിത് എങ്ങനെയാ പരിചയമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം ഇതിനടുത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഈ ഓർത്തത് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പുതിയകാവിലുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പും നമ്മളിന്ന് കയറി ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്കുകളാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ വാഹനമായ ബൈക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഹബ്ബാണെന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്കിൻ്റെ ഹബ്ബ് എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടാം അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം തുടങ്ങുന്നത് പുത്തൻ തെരുവിൽ നിന്നാണ് പുത്തൻ തെരുവിൽ ബൈക്ക് ആൻഡ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ്റെ കടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബൈക്കുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ബൈക്കാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ റേഞ്ചുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ലിബ്രോ ലിബ്രോ അല്ലേ ഇത് ലിബ്രോ ലിബ്രോ രണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ വണ്ടി അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വണ്ടി ഇത് ഏകദേശം ആറ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് കണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്നാണ് അവിടെ പഴയ പെപ്പ് ടി വി എസിൻ്റെ പെപ്പ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴായിരം രൂപ റേഞ്ച് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് അത് ഏത് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അല്ലേ ഈ പെപ്പ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്സസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിസ്കവർ അതൊക്കെ ഏകദേശം ഇരുപത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ആ റേഞ്ചിലോട്ട് പോകും പോകുന്ന വണ്ടികളാണ് അതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്ലെൻഡർ പഴയ സ്പ്ലെൻഡർ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ട് റേഞ്ചിലോട്ട് വരുന്ന വണ്ടികളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം ഏഴായിരം രൂപ മുതൽ വണ്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ റേഞ്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനെട്ട് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വണ്ടികൾ കിട്ടും ഫാഷൻ ഡിസ്കവർ സ്പ്ലെൻഡർ അതൊക്കെ ആ റേഞ്ച് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ആക്റ്റീവ പോലത്തെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പതിനെട്ട് രൂപ റേഞ്ച് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടി അത്യാവശ്യം എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഇരിപ്പുണ്ട് ടി വി എസ് ഉണ്ട് ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ ഇരിപ്പുണ്ട് ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ എന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹോണ്ട ആക്റ്റീവയുടെ രണ്ട് കളറാണ് മെയിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗ്രേയും ബ്ലാക്കും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് പള്ളി പാരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അധിക സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിക്കാടെ നമ്പർ അതാണ് കട കാർഡ് ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഷോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ട വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ പിന്നെ ഗ്ലാമർ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് പിന്നെ അത് ഒരു ടി വി സപ്പാച്ചി ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വണ്ടി ഒരു സാധനമുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ചേതക്ക് അത് നമ്മുടെ ചേതക്കാണ് എൺപത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ ഒരു ഇരുപത് രൂപയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രൈസ് പേപ്പറെല്ലാം ക്ലിയർ ആയ വണ്ടിയാണ് പേപ്പറിന് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ് വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവാണ രജിസ്ട്രേഷനാണ് വണ്ടി കളറ് ഒരു മെറ്റാലിക് കളർ കൊള്ളാം വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി വലിയ കാഴ്ചയിൽ വണ്ടി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ അതാണ് ആക്റ്റീവ റേഞ്ച് വണ്ടികളാണ് ആക്റ്റീവ പോലത്തെ നമ്മുടെ ഗിയർലെസ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു പതിനേഴ് രൂപ
ആ ഡി ഡീലക്സ് സി ഡി ഡീലക്സ് ഗിരിപ്പുണ്ട് ഹീറോ ഹോണ്ട ഗ്ലാമർ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഗ്ലാമറിൻ്റെ വേറെ വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജയാൻ്റസ് എന്നാണ് ഈ കടയുടെ പേര് ജയാൻ്റസ് ആട്ടോ കൺസൾട്ടൻറ്റ് അവരുടെ നമ്പർ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ ഫിത്തിയിലും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്പർ ഹാരിസ് ആൻഡ് ഷാൻ അപ്പം ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വണ്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും വിഷയമില്ലാത്ത വണ്ടികളാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷോറൂമിൽ പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് മുകളിലുള്ള വണ്ടിക്ക് ലോൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റാർ ബൈക്സിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കടയാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിസാം എന്നാണ് ഇക്കയുടെ പേര് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി കട തുടങ്ങിയിട്ട് ആ മൂന്ന് വർഷം അപ്പം പണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കട ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത്രയും കട ഉണ്ടോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറവല്ലേ എത്ര കടയുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്ര കടയുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് കടകളാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം മുപ്പതിന് മേളിൽ കടകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബൈക്ക് മാത്രം വയ്ക്കുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് മാത്രം വയ്ക്കുന്ന മുപ്പതിന് മേളിൽ കടകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്രയും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഷോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷോറൂംസ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബൈക്ക് ഇത്രയധികം വയ്ക്കുന്ന ഒരു കട നമ്മൾ ഒരു കടകൾ ഉള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആവപ്പാടുള്ള സ്ഥലം പുതിയാവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കടയിൽ പോയപ്പോഴേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് ഈ ആക്റ്റീവ പോലത്തെ വണ്ടികളി അത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഉണ്ടല്ലേ ആണുങ്ങളും ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ലേഡീസ് ഒരുപാട് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നോണ്ടല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വണ്ടികളുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം സാറിൻ്റെ ഒരു പൾസർ ഇരിക്കുന്നത് പൾസർ നമ്മുടെ മാവേലിക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഏത് ഇയർ ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ വണ്ടിയാ കേട്ടോ ടി വി എസ് പെപ്പ് ഇതൊക്കെ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ റേറ്റ് കുറവാണ് യൂണിക്കോൺ യൂണിക്കോൺ ഉണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള വണ്ടിയല്ലേ യൂണിക്കോൺ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് രണ്ട് യൂണിക്കോൺ ഇരിപ്പുണ്ട് പാഷൻ പ്രോ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ്ട പൾസർ പൾസർ ഇത് വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് രണ്ടും ഇരിപ്പുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി റെഡും ഇത് ഗ്ലാമർ ഗ്ലാമർ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഗ്ലാമർ ഗ്ലാമർ ടി വി എസ് ജൈവ് ഇരിപ്പുണ്ട് എക്സസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരിപ്പുണ്ട് മഹേന്ദ്ര ഡ്യൂറ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്ലഷർ ഇത് ഒരു പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ച് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കെ എൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ബി കായങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ ആണ് കെ എൽ ട്വൻറ്റി നയൻ അതുകൊണ്ട് ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ പിന്നെ അതാണ്ട വേറെ ഒരു പെപ്പർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ വണ്ടികളാണ് പെപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് ക്ലിക്ക് അല്ലേ ക്ലിക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ക്ലിക്ക് ഇത് എത്ര രൂപ റേറ്റ് വരും ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കേട്ടോ ഹോണ്ട ക്ലിക്ക് റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ കളറുണ്ട് അതാണ്ട് ഒരു ഫസീന ഇരിപ്പുണ്ട് ടി വി എസ് ഫെയർ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ അല്ലേ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം കിലോമീറ്ററിനകത്തെ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ കൊല്ലം രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് കെ എൽ ടു ബി എ എഴുപത്തിരണ്ട് അറുപത് ടയറൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർ ബാക്സിൽ ഉള്ള വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കയുടെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് തൊട്ട് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തൊരു കടയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഗ്രാൻഡ് ബൈക്ക് സെൻറ്റർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതിപ്പോൾ അഞ്ച് നാലാമത്തെ കട നാലാമത്തെ കടയിലാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചറിയാൻ നിർവാഹമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ദിവസം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം എന്നാലേ നമുക്ക് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള
ഇതെന്താ വില വരുന്നത് പതിനാല് രൂപ റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് അതും പതിനഞ്ച് രൂപ റേഞ്ച് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് കരുനാപ്പള്ളി പേപ്പറാ എല്ലാം പേപ്പർ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയ വണ്ടികളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയല്ലേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ പത്തഞ്ഞൂറ് ഇതും ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ തന്നെ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് വണ്ടി അല്ലേ പതിനാല് രൂപ റേഞ്ച് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പൾസർ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ പൾസർ രണ്ടു കൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഏത് റേഞ്ച് വരുന്നത് പൾസർ ഒക്കെ പത്തൊമ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ റേഞ്ച് വരുന്ന പൾസർ ആയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത ഷോറൂമിൽ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഷോറൂമാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ആ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ബൈക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല കാരണം ആരുമില്ല കടയിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അടുത്തൊരു സമയം അതിൻ്റെ ഒരു വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കട കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേര് മഠത്തിൽ യൂസ്ഡ് ബൈക്ക് ഷോറൂം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതികാവിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഷോപ്പിലാണ് നമ്മൾ പുത്തന്തരൂ എന്ന് പുതിയാവരെ ആയില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഷോപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കടയിലെത്തിരിക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ കടയാണ് നമ്മൾ പോരുന്നത് ഇത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്നാണ് കട പേര് ആ ഓണറുടെ പേര് അനസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അനസ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും അനസ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യമഹ ലിബറോ ജി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മോഡൽ എന്താ റേഞ്ച് വരും അതിന് പ്രൈസ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ബൈക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ വണ്ടി നോക്കിയാലോ ആ ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കും ഈ അടച്ചു കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് അയ്യായിരം രൂപ പേപ്പർ പേരെല്ലാം മാറി എല്ലാം കൊടുക്കും മാറി കൊടുക്കും അല്ലേ കുറഞ്ഞ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വണ്ടിയിൽ അത് എക്സ്പെൻസ് തന്നെ മുതലാവത്തില്ല പേര് മാറുന്നതിന് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസ് ആവുമല്ലോ അല്ലേ ആയിരം രൂപ അതിന് അയ്യായിരം രൂപ വണ്ടി ആവുമ്പോൾ നാലായിരം രൂപയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഈ ഡിസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ പത്ത് രൂപ പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ച് അല്ലേ ഓക്കെ ഹീറോ ഇത് നമ്മുടെ ഡീലക്സ് അല്ലേ ഡോൺ സീഡ് ഡോൺ സീഡ് ഡീലക്സ് ആണ് ഡോണാ ഡോൺ അല്ലേ ഇത് സീഡ് ഡോൺ പഴയ വണ്ടി അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഇതെന്താ റേഞ്ച് വരും രണ്ടായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപ ഇത് എണ്ണായിരം പഴയ ഒരു പുലിയാണ് സാധനം അല്ലേ അത്യാവശ്യം സാധനം മൈലേജ് ഇപ്പം എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വണ്ടിയല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് പാഷൻ പാഷൻ പ്ലസ് ആവില്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് അതല്ലേ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലഷർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വണ്ടി എന്താ പറയുക വരും പതിനാല് രൂപ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വണ്ടി കരുനാപ്പള്ളി രജിസ്ട്രേഷൻ പതിനാറായിരം രൂപ വരും ഈ വണ്ടിക്ക് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും മീഡിയം റേഞ്ച് വണ്ടികളാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ പുറത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ടോ അതോ പത്ത് തൊട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ട് മേളോട്ടുള്ള വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് കിട്ടുമല്ലോ അതല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം വണ്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് കൂടുതലും ഒരു മീഡിയ റേഞ്ച് വണ്ടിയാണ് ഇരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അകത്തുള്ള വണ്ടികളാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ കച്ചവടം പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വണ്ടി മറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ കുറവല്ലേ ഓക്കെ 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 ഇത് ഏതാ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വണ്ടി രണ്ട് ടയറൊക്കെ അല്ലേ ആണല്ലോ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ഫ്രണ്ടിന് അടിപൊൾ ടയറ് എത്ര രൂപ വില എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ പേപ്പറെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ ഗ്ലാമർ ഇത് ഏതാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇത് എന്ത് വില മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വണ്ടി അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇത് എത്ര രൂപ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് പേപ്പറെല്ലാം ക്ലിയർ അത്യാവശ്യം
മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വണ്ടിയെല്ലാം വില പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും എന്തിനും ഏതിനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്തിനും ഏതിനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് വണ്ടി വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എടുത്തു തരും അയ്യായിരം രൂപ ആ വണ്ടി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ഈ വണ്ടി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യ സൗണ്ട് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പം ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അന്നേരം ഏറ്റവും ഒരു കടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏത് റേഞ്ചിലും വണ്ടി വേണം അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടിയാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ലോ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഏത് കാറ്റഗറി നോക്കിയാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടല്ലോ കട കണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ള വണ്ടികളും ഉണ്ട് അത് ഇവരുടെ ഇവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇതിപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ കട കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത കടയിൽ നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് പത്താമത്തെ കടയാണ് നമ്മൾ പുതിയാവിലുള്ള പത്താമത്തെ കടയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ഈ വണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാഷൻ പിന്നെ ആക്റ്റീവ ഇരിപ്പുണ്ട് ആക്റ്റീവ ഇരിപ്പുണ്ട് പെപ്പ് സ്പ്ലെൻഡർ സ്പ്ലെൻഡർ പ്രോ ആയല്ലേ സ്പ്ലെൻഡർ പ്രോ ആണ് ഇതെന്തോ റേഞ്ച് വരുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ഇത് പഴയ വണ്ടിയല്ലേ ഏതാ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണോ ഒന്ന് പത്ത് വില ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ പേപ്പർ ഉള്ള വണ്ടിയാ കേട്ടോ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം ഓക്കെയാ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ വണ്ടി എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറും ഓക്കെയാണ് കരുനാപ്പള്ളി രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി അതിപ്പോൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പുതിയ വണ്ടി പുതിയ നമ്പറാ അല്ലേ ആ ഹാ ഹാ അതിപ്പോൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതാണ് അതാ ഈ ഈ നമ്പർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ട്വൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മോഡലാണ് വണ്ടി ടയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടയറാണ് ആ സോറി പുതിയ ടയറാണ് ചെയിനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ചെയിൻ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക വണ്ടി ഒന്ന് പത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി സ്വന്തമാകാം അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കോ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണാം വണ്ടി ഒറ്റ ചവിട്ടിന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി പൊളി വലിയ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ആണോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിട്ടും മിററൊന്നും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല വലുതായിട്ട് ഇത് ക്രാങ്ക് വെയിറ്റുള്ള വണ്ടി ആയിട്ടാണ് അത്രയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം പതിനൊന്നാമത്തെ ഷോറൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈക്ക് ഷോറൂമിൻ്റെ പേര് ബൈക്ക് സെൻ്റർ അതിൻ്റെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഇതൊക്കെ പഴയ കടകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവ ആ ഒരു ലേഡീസ് വെഹിക്കിളാണ് ഇവിടെയും അത്യാവശ്യമുള്ളത് പക്ഷേ ഡിസ്കവർ ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു പാഷൻ പ്രോ ഇരിപ്പുണ്ട് പൾസർ കുറച്ച് വണ്ടികളുള്ള അത്യാവശ്യം ഉള്ള വൃത്തിയുള്ള കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ആർ വൺ ഫൈവിൻ്റെ കച്ചവടം നടക്കുകയാണ് അവിടെ എൻ്റെ ബാർഗെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് റേറ്റ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ എല്ലാ ഷോറൂമും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാം മാറി പുതിയകാവ് ജംഗ്ഷനിലും ആ ഒരു പരിസര പ്രദേശത്തോട്ട് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അങ്ങോട്ട് പോകാം അതെ നമ്മൾ ഒരു പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് രണ്ട് കട അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ചുണ്ട് കണ്ടല്ലോ രണ്ട് കട രണ്ടും ബൈക്കിൻ്റെ ഷോറൂംസാണ് ഒന്നിൻ്റെ പേര് ഓട്ടോ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഡല്ല രണ്ടും രണ്ട് കടയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു കടയിൽ ആളുണ്ട് ചേട്ടനെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കുക ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക അവരുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുമോ
വേണ്ടുന്ന ഏതോളൊന്നും മേടിക്കാതെ കയ്യിൽ ഫൈനാൻസിട്ട് വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാണ് മോശമല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി ആ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് തന്നെ വണ്ടി ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് ഫിനാൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല ഫിനാൻസ് വേണ്ടുന്നവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് പുറത്ത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ പ്രൈവറ്റ് പുറത്ത് വണ്ടി ഫിനാൻസ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഏത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ പൊതുവേ മോശമാണ് കച്ചവടം കച്ചവടം മോശമാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികൾ ഇച്ചിരി ഹൈ റേഞ്ച് വണ്ടികൾ കുറവാണ് ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് വണ്ടികളാണ് മീഡിയം റേഞ്ച് വണ്ടികൾ സെയിലായിട്ട് കൂടുതൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വണ്ടിയുണ്ട് ആക്ടീവ ഇത് ഇത് ഏതൊക്കെ മോഡൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ കൊല്ലം വണ്ടിയല്ലേ കൊല്ലം വണ്ടിയാണ് ഇത് ഏത് മോഡലാ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡലല്ലേ ഇത് പ്ലഷർ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ലേ യമാട് റേസ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആറ്റിങ്ങൽ വണ്ടി അല്ലേ വരുന്നുണ്ട് ആ ആ അത് വിഷയമല്ലല്ലോ പേര് മാറി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് വിഷയമല്ലല്ലോ ബുള്ളറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ ക്ലാസിക് പത്തനംതിട്ട വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എണ്ണായിരത്തി ചില കിലോമീറ്റർ ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ എന്താ എന്തോ റേഞ്ച് വരും അത് ഒന്ന് ഇരുപതൊക്കെ റേഞ്ച് വരും കേട്ടോ രണ്ടായിരം എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ല അത് കച്ചവടമാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമല്ലോ ഇത് ആക്റ്റീവ തന്നെ ആക്റ്റീവ വൈറ്റ് കളർ പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വണ്ടി ഇതെന്തോ റേഞ്ച് വരും ഇരുപത്തി ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ വരും അല്ലേ ഇത് ഡിസ്കവർ ഡിസ്കവർ ഇത് മറ്റേ ഹോണ്ട ആടെ അല്ലേ ഹോണ്ട ഓക്കെ പൾസർ വൺ എയ്റ്റി രാജ്യത്ത് പതിനാല് മോഡൽ വണ്ടി അത്യാവശ്യം ടയറൊക്കെ നല്ല കേട്ടോ നല്ല ടയർ ഓക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് ടയർ ആ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഇച്ചിരി മോശമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല കമ്പനി ടയർ തന്നെ നടക്കുന്നല്ലേ ഓഹോ നന്ദി കൊല്ല വണ്ടിയാണല്ലേ വേഗോ അപ്പം അവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വണ്ടി അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേഞ്ച് പിന്നെ ആക്റ്റീവ മോഡൽ ആ ടൈപ്പിൽ ഏതാ പ്ലഷറൊക്കെ വേഗോ ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞ റേഞ്ച് വണ്ടികളാണോ വേഗോ ആക്റ്റീവ സിസുക്കി ആക്സസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതൊക്കെ വലിയ റേറ്റ് വരാത്ത വണ്ടികളാണ് ആ അല്ലേ അറിയയുടെ അത് വില കുറവല്ലേ ഓക്കെ 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 ഒരു പത്ത് രണ്ട് കടയും കൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു പത്ത് അമ്പത് വണ്ടി കാണൂല്ലേ പത്ത് പത്തൊമ്പത് വണ്ടികളെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കടയായി രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഇതിവിടുത്തെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ കടയുടെ ലൊക്കേഷൻ പറയാനാണെങ്കിൽ നാട്ടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ കാണാം പള്ളി നല്ല സൂപ്പർ താജ്മഹലിൻ്റെ മോഡലുള്ള ഒരു പള്ളി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കട അപ്പം പുള്ളിക്കാരെ ഇവിടെ കാണും പുള്ളിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടികളെ കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് വണ്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഷോറൂം പോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് എപ്പോഴും ആവശ്യം ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് വണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പം ഷോറൂമിൻ്റെ പേര് ഓട്ടോ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്പരും താ ഡീറ്റെയിൽസും താഴെ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കടയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നല്ല മൂന്ന് കട അടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പതിനഞ്ചി ആറ് കടയായി അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ കൊണ്ടു പോയി പതിനൊന്ന് കട നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് കട ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം മൊത്തം പതിനാറ് കടയായി ഇതുവരെ നമ്മൾ കയറിയത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കട മിസ്സായി അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണം കുറഞ്ഞത് ഇനി എത്ര കട കയറുന്ന അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് ചോദിച്ചറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പതിമൂന്ന് ഏത് മോഡലാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഏത് വണ്ടി ഇത് നമ്മുടെ യമഹാടെ വണ്ടിയല്ലേ എഫ് സി സെഡ് ആർ അല്ലേ എഫ് സി ആർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എന്താ റേഞ്ച് വരുന്നത് പതിനേഴൊക്കെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ആ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ഡിസ്കവർ ഏത് മ
പതിനാറ് വണ്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മുടെ ട്രവാൻഡ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയല്ലേ അത്യാവശ്യം വണ്ടി നീറ്റ് വണ്ടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കണ്ടത്തെ അത്യാവശ്യം വണ്ടി വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് സിംഗിൾ യൂസ് വണ്ടിയാ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഇരുപത് രൂപ മാവേലിക്കര വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അത് മാവേലിക്കര വണ്ടി മാവേലിക്കര അടുത്തുള്ള സ്ഥലമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ എഫ് സി എഫ് സി എല്ലാ അടുത്തും ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഇത് ആ ഇത് സോറി എഫ് സി അത് ഫേസർ അല്ലേ ഫേസർ ഹീറോ ഇത് തണ്ടർബേഡ് എന്ത് റേഞ്ച് വരുന്നത് തണ്ടർബേഡ് ഏത് മോഡൽ ഏത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വണ്ടിയാ അറുപത്തി അഞ്ച് എത്ര കിലോമീറ്റർ വണ്ടിയാത് മുപ്പതിനായിരം ഏതാ വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആ ബോക്സർ പഴയ വണ്ടി അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി നാല് വണ്ടി പെയിന്റ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച ആരാണെന്നാ തോന്നില്ലേ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കാ അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാ അത് അല്ലേ ബോഡിയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വരത്തില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതെന്താ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടഞ്ഞൂറ് കാവാസാക്കി പഴയ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കട കഴിച്ച് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കടയിലോട്ട് പോവാം കട പുള്ളിക്കാരൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വണ്ടികളെ പണിയൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു ദേഹത്തൊക്കെ വണ്ടിയുടെ അഴുക്ക് മൊത്തം ഇരിപ്പുണ്ട് പണിഞ്ഞുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളായിരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന വണ്ടികളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് സി ഡിസ്കവർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫ്ലാഷർ ഇരിപ്പുണ്ട് സൂപ്പർ അതൊക്കെ അകത്തിരിക്കും അല്ലേ അകത്ത് കുറേ വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവർ വണ്ടികളുടെ ശരി പണിയുടെ തിരക്കിലാണ് അല്ലേ ഇത് അടുത്ത കടയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പൾസറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് പൾസർ ഇരിപ്പുണ്ട് പൾസർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ഹോണ്ട ഡിയോ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് ഡിയോ അല്ലേ ഇത് ആ ഡിയോ ഡിയോ ഡി എക്സ് അല്ലേ ഡിയോ ഡി എക്സ് സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതാണ്ട് അകത്ത് വേറെ വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അകത്ത് അതാണ്ട് എക്സസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഡിയോ വീണ്ടും ഇരിപ്പുണ്ട് റെഡ് പിന്നെ അകത്തൊക്കെ വേറെ വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേറെ യാർഡുണ്ട് ഓർക്കത് കൂടാതെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ കടയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ആ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പതിനേഴാമത്തെ കടയാണ് മഠത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പുള്ളിയുടെ തന്നെ വേറൊരു അനിയൻ്റെ ഷോപ്പ് നേരത്തെ കയറിയായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓണറാണ് പേരെങ്ങനെയാണ് നവാസ് ഇപ്പം എത്ര വർഷമാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഏതൊക്കെ വണ്ടി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വണ്ടിയും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി അല്ലാതെ വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ വണ്ടി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എന്തൊക്കെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും പറയും ഇതൊക്കെ എന്താ റേഞ്ച് വരുന്നത് മുപ്പത്താറ് രൂപ റേഞ്ച് ഏത് മോഡൽ ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ ഓക്കെ ഇത് വിഗോ ഇതൊക്കെ ഏത് റേഞ്ച് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വണ്ടി അല്ലേ ഇരുപത്തി നാല് രൂപ റേഞ്ച് ഒക്കെ വരും അത് ആക്റ്റീവ പതിനാറ് ആക്റ്റീവ് അത് ആക്റ്റീവ് എന്താ റേഞ്ച് വരും മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ റേഞ്ച് വരും ഇത് ഡിയോ അല്ലേ ഡിയോ ഡിയോ കൊല്ലം വണ്ടി തന്നെ അല്ലേ ഷൈൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഷൈൻ അതെന്താ റേഞ്ച് വരും അത് ഇരുപത് രൂപ റേഞ്ച് വരും ഡിസ്കവർ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ഏത് മോഡലാ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ വണ്ടി അല്ലേ അത്യാവശ്യം ടയറൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ വണ്ടിയുടെ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ വരെ വണ്ടി ഇരിപ്പല്ലേ ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ നോക്കാം ആ ഇത് മറ്റേ വി അല്ലേ വി വൺ ഫൈവ് ഇതെന്താ റേഞ്ച് വരും അത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതല്ലേ ആ ടയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടയറാണല്ലോ ആ ഇത് അത്യാവശ്യം അങ്ങോട്ട് അത്ര ഓടിയില്ല വണ്ടിയില്ലേ ഇത് എക്സ്ട്രീം ഇതെന്താ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇരുപത് രൂപ ഗ്ലാമർ ഇതൊക്കെ ആ റേഞ്ച് തന്നെയല്ലേ ഇരുപത് രൂപ ആ റേഞ്ച് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ ഈ ബുള്ളറ്റ് അതിനകത്തുള്ളേ അല്ലേ ബുള്ളറ്റ് ഇതെന്താ എന്താ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇത് പതിനെട്ട് വണ്ടി അല്ലേ ഇത് എത്ര രൂപ വരും ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ വണ്ടി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി
കൈസ് ഇവിടെ ആളില്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഷോറൂമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു അവിടെ ആളില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സെക്കൻഡ് ഡ്രീം യൂസ്ഡ് ബൈക്ക് അതിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ബൈക്കൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് കുറേ ബൈക്ക് ഉണ്ട് കുറേ ബൈക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷെഫിനുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഷെഫിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം പതിനേഴ് മോഡൽ പതിനേഴ് മോഡൽ അല്ലേ ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത് അല്ലേ ഒന്ന് ഇരുപത് സോ ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഇരുപത് റേഞ്ചിന് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും പതിനേഴ് രജിസ്ട്രേഷനുമാണ് വണ്ടി ആർ വൺ ഫൈവ് ആണ് വണ്ടി ഫാൻസി നമ്പർ ആണല്ലേ നമ്പർ എന്ത് ആ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫാൻസി നമ്പറൊക്കെയാണ് വണ്ടി അറുപത് രൂപ റേഞ്ചിൽ എടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി വണ്ടിയത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ മുപ്പത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി വണ്ടി കേട്ടോ മുപ്പത്തൊന്നേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് മാസ്ട്രോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തോ റേഞ്ച് വരും ആ അത്ര വേദ ഉള്ളല്ലേ പതിനാല് മോഡൽ പിന്നെ പ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ കരുനാപ്പള്ളി രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി പിന്നെ ഇത് ഹോണ്ട കരിഷ്മ അല്ലേ ഉദയത് മോഡലായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇതെന്തോ റേഞ്ച് വരും കരിഷ്മ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കകത്ത് നല്ല വണ്ടിയല്ലേ ആ നമ്മുടെ ഫേസർ ഹേമഹാടെ ആ മറ്റേ എഫ് സി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അല്ലേ എഫ് സി ഏകദേശം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നില്ലേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തോ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ പുറത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ ഇവിടെ പൾസർ ഇരു പൾസർ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ പൾസർ രണ്ട് മോഡൽ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ പൾസർ ആ എല്ലാ മോഡലും ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഹോണ്ടാടാ മറ്റേ ഷൈൻ ആർ ടി ആർ അപ്പാച്ചി അത് ഇച്ചിരി വെർഷൻ ടു ആതല്ലേ അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തി ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ആ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ടി വി എസ് ജൂപ്പിറ്റർ അല്ലേ ജൂപ്പിറ്റർ സി ബി സി പിന്നെ പ്ലഷർ ഇരിപ്പുണ്ട് യൂണിക്കോൺ പൾസർ വീണ്ടും പൾസർ അതെല്ലാം ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് പ്രൈസിങ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ ഷോപ്പിലും കയറാൻ പറ്റിയില്ല ഇനിയും ഷോപ്പുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ഷോപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ കാരണം ടൈം ഒത്തിരി ലേറെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആറര കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ വിഷലിന് കുറേ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയാം ഓക്കെ ബായ്